അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എന്താന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി തമ്മിലേലും കണ്ടപ്പോൾ പിടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല വേറെ ഒന്നുമല്ല അവിയലാണ് അമ്മച്ചി സ്പെഷ്യലാണ് ഇതിൽ ഞാൻ തമ്മിലേൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും വെളിച്ചെണ്ണ ഒക്കെ ആണ് അതൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത ഒരു സാധനമാണ് ചിലപ്പോൾ ചിലവർ ചേർക്കുന്നുണ്ടാവാം എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഞാനിത് കൂടുതലും അമ്മച്ചി ചേർത്തിട്ടാണ് ഇത് കണ്ടേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു പ്രത്യേക മണമാണ് ഇത് ചേർക്കുമ്പോൾ അവിയലിന് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റും നിങ്ങൾ എന്തായാലും തയ്യാറാക്കി നോക്കി ഈ രീതിയിൽ പിന്നെ എന്താ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഇട്ടിട്ടുള്ള ഇന്നലെ അല്ല ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുള്ള വീഡിയോ കലമക്കായ വെച്ചാൽ കുറെ പേര് കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്താ പറയുക കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കണം അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവണം എന്നാലാണ് എനിക്ക് ആ വീഡിയോസ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ കുറെ പേര് കുറെ റെസിപ്പീസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം എന്തായാലും ഈ ഒന്നാം തീക്ക് ഉള്ളിൽ എനിക്ക് എന്തായാലും ഈസ്റ്ററിൻ്റെ പിന്നെ അതുപോലെ വിഷുവിൻ്റെ റെസിപ്പീസ് ഇട്ട് തീർക്കണം എന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആകെ കുഴഞ്ഞു പോകും നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് എനിക്ക് ഉത്സാഹത്തോട് കൂടി ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ അപ്പം റെസിപ്പി നമ്മുടെ അവിയലിലേക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സാധനങ്ങളുടെയും കറക്റ്റായിട്ടുള്ള അളവ് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും നോക്കിയാൽ മതിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് വേറെ ഒന്നും അല്ല നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ അവിയലിക്ക് ആണെങ്കിലും എന്തിലേക്കാണ് ഇപ്പൊ ചേന ആവശ്യമാണല്ലോ അപ്പൊ ചേന നന്നാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൈ ചൊടി അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പൊ അത് ചൊറിച്ചിൽ മാറാനായിട്ട് നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ പെരട്ടും പിന്നെ അതുപോലെ ഇത് വെന്ത് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ കൈമുത്ത് ചൊറിച്ചിൽ പോകുന്നൊക്കെ പറയാം അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഇതല്ലാതെ വല്ല ടിപ്സും ചേന നന്നാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കൈ ചൊറിയണേനുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ കമൻസ് കിട്ടാനുള്ള സൂത്രമൊന്നുമല്ല അങ്ങനെയൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട ഓ അവർ കമൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കമൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അങ്ങനെയുള്ള സൂത്രമൊന്നുമല്ല കേട്ടോ ആർക്കെങ്കിലും ഉപകാരമാവുകയാണെങ്കിൽ ആവട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് എന്തെങ്കിലും ടിപ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഉപകാരമാവും എന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മള് അവിയലി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാണ് കേട്ടോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേ പച്ചക്കറി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നീളനെ അറിഞ്ഞിട്ട് ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിശദീകരിച്ച് പറയണില്ല ഇത് ഇവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളരിക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ക്യാരറ്റ് പിന്നെ ഈ കൊത്തമ്പര എന്ന് പറയും പിന്നെ നമ്മുടെ പച്ചപ്പയർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരാൾ കൂടെ ചാടിപ്പോയി ആ നമ്മുടെ ബീൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്തിട്ട് ആ കായ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചേന പിന്നെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പിന്നെ എടുത്തേക്കുന്നത് മുരിഞ്ഞക്കായ കേട്ടോ ഇതൊക്കെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി വേറെ ഏതെങ്കിലും കഷ്ണങ്ങൾ ചേർക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അതും ചേർക്കാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇത്രയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് നീളനെ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അല്ല ഇനി ഇതിൽ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കേണ്ട നമ്മളിത് കഴുകിയിട്ട് വാര വയ്ക്കുമ്പോഴുള്ള ഒരു വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ അത് മതി ഈ വെളിച്ചെണ്ണയും ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയോ എല്ലാം ചേർത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് തിരുമ്മിയെടുക്കുക ഇതിൽ ഞാൻ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പിന്നെ പാത്തിന് ഉപ്പും പിന്നെ രണ്ട് സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുത്തേക്ക് പിന്നെ നിങ്ങൾ മുരിഞ്ഞക്കായ അതെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് നടുക്ക് കൂടെ ഒന്ന് പകുതി ഇങ്ങനെ മുറിച്ചു കൊടുത്താൽ അത് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വെന്തും കിട്ടൂട്ടോ ഞാൻ നടുവൊന്നും പൊളിച്ചിരുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നടുക്ക് കൂടെ ചെറിയൊരു മുറി മാത്രം കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇത് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കണം വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കേണ്ട മൂടി വെച്ചിട്ട് ചെറുതിയിൽ വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുക അതിപ്പോൾ ഞാൻ നോൺസ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രമാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അലുമിനിയത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീലിൻ്റെ ഇൻഡാലിയത്തിൻ്റെ വല്ല പാത്രം ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലോം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചോളൂ കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അടിക്ക് പിടിക്കും വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് കേട്ടോ നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മളിത് മൂടി വെച്ചിട്ടൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കണ്ടോ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വേറെ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല ഞാൻ ഒന്ന് തീ കൂട്ടി വെക്കാം എന്നിട്ട് ആ വെള്ളം ഒന്ന് നമുക്ക് വറ്റിച്ചെടുക്കണം നല്ല വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാ കഷ്ണങ്ങളും നമ്മളിതിൽ കഷ്ണങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ക്യാരറ്റ് ഒരെണ്ണം ഒരു കുഞ്ഞുരുളങ്കിഴങ്ങ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചേന ഒരു
നമ്മുടെ കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ തട്ടിപ്പൊത്തി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം ആ തേങ്ങ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ആ മണമൊക്കെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇവിടെ അത് ഞാൻ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ചെറുതിയിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ കേട്ടോ റെഡ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നല്ല വല്ലാരുന്നാണ് ഇരിക്കണേ ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം തൈരിന്റെ അളവ് ഇപ്പൊ ഞാനൊരു അരക്കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് കറക്റ്റ് അളവ് പറയാം കേട്ടോ ഞാൻ തുടക്കിയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല വെറുതെ നമ്മുടെ പാക്കറ്റ് പൊട്ടിച്ച് തൈര് ഞാൻ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തേക്കാണ് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിങ്ങൾ എടുക്കണ തൈരിന്റെ പുളിക്ക് അനുസരിച്ച് ഇതിന്റെ അളവ് മാറും കേട്ടോ അപ്പൊ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോ പുളി ആയോ നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് ചേർക്കും ഇപ്പൊ ഞാൻ അരക്കപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും ഒരു അരക്കപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു കേട്ടോ അപ്പൊ ടോട്ടല് ഒരു കപ്പ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ തൈര് ഇനി അത് നല്ലോന്ന് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കാണുമ്പോൾ ഇത് വെളുത്തിട്ടായിരിക്കണേ പക്ഷെ നല്ല മഞ്ഞ കളറാണ് കേട്ടോ ഇത് ഈ ലൈറ്റിൻ്റെ ആണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടോ തൈര് ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു കപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇവിടെ കിട്ടുന്ന തൈര് അധികം എന്താ പറയുക പുളിയില്ലാത്ത അപ്പം ഞാൻ ടോട്ടൽ ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് കപ്പ് തൈര് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നാട്ടിലെ തൈരൊക്കെ നല്ല പുളി ഉള്ളതാവും കേട്ടോ അത് ശ്രദ്ധിച്ചോളോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ കണ്ടോ ഈ ഒരു പരിവായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റും കൂടി ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം ചെറുതീല് കണ്ടോ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മതി ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക കേട്ടോ ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണ് നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ ഈ സമയത്ത് ആ ഇത് ഇതേപോലെ ഇച്ചിരി ചാറായിട്ടിരിക്കും പിന്നെ ഒലർന്നിരിക്കുന്ന വിയലുണ്ട് കേട്ടോ അത് വേറെ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ തൈര് ഇങ്ങനെ എല്ലായിരിക്കും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അത് വേറെ രീതിയിലാണ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പം അതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഓണമൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേനും ഇടാം ഇതിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് എങ്ങനെയാണ് നോക്കട്ടെ എന്നിട്ട് ഞാൻ അത് ഇടാം കേട്ടോ പിന്നെ ഇനിയാണ് നമ്മുടെ അവിയലിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൂട്ടാനുള്ള സാധനം ചേർത്ത് കൊടുക്കണേ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും വെളിച്ചെണ്ണയാണ് അതൊക്കെ എല്ലാവരും ചെയ്യണതാണ് അതല്ല ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ കണ്ടോ നമ്മുടെ ചുവന്നുള്ളിയുടെ നീര് ഈ അവിയലിൻ്റെ മെയിൻ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തേങ്ങയും ചുവന്നുള്ളിയാണ് അത് ധാരാളം വേണം നമ്മുടെ അവിയലിലേക്ക് അത് നമ്മൾ അത്യാവശ്യം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പോരാത്തതിന് അവസാനം തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഇതിലൊരു ചെറിയ ചൂടുണ്ടാവും ആ ചൂട് ഇരിക്കണോട് കൂടി തന്നെ ചൂട് ആറരുത് ആ ചൂടോട് കൂടി തന്നെ അതെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് നിറച്ച് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ചുവന്നുള്ളിയുടെ തരിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ പിഴിഞ്ഞെടുത്താൽ മതി ഇടിക്കല്ലിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇടിച്ചിട്ട് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുത്താൽ മതി വെള്ളം ചേർക്കാതെ ആ സാധനമാണ് നീരാണ് കേട്ടത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണ്ട് അത് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് പിന്നെ ആ ഇടിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ആ ചണ്ടി ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ അത് നമ്മൾ ആ തേങ്ങ തിരുമണോട് കൂടിയിട്ട് ആദ്യം നമുക്കത് ഇടാട്ടോ അതിലേക്ക് തന്നെ അത് കളയാനൊന്നും നിൽക്കണ്ട ഇനി നമ്മൾ അപ്പം തന്നെ അതിലോട്ട് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ആയിക്കോട്ടെ പിന്നെ നമ്മുടെ രാജാവിനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം വേറെ ഒന്നും എല്ലാ കറിവേപ്പില ചൂട് പോവരുത് കേട്ടോ ആ വേലിൻ്റെ തീ ഓഫ് ചെയ്ത ഉടനെ ചെയ്തോളൂ ഇതൊക്കെ അത് ഒത്തിരി വേദന കൊടുക്കുക വീഴ അവിടെ ആ ഇനി ഇത് നമുക്ക് ആ ചൂടോട് കൂടി തന്നെ ഒന്ന് മൂടി വെക്കാം ആ ചുവന്നുള്ളിയും പച്ച ആ ചുവന്നുള്ളിയുടെ നീരും പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും പിന്നെ ആ വേപ്പിലെ കൂടി കറക്റ്റായിട്ട് മണറങ്ങും ചുവന്നുള്ളിയുടെ നീര് നിങ്ങൾ ചേർത്ത് നോക്ക് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞോളൂ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് നല്ലൊരു മണമാണ് അവിയലിന് അത് തയ്യാറാക്കണ നേരത്ത് അവിയൽ ചൂടാറരുത് അതിൻ്റെ മുന്നേ ചേർത്തോളൂ അത് മാത്രമാണ് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം ഇപ്പം ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി നമ്മൾ മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കണ്ടോ ഹാ 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 നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് തയ്യാറാക്കി നോക്കണം ഞാൻ വെറുതെ പറയണതല്ല കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി നോക്ക് ഇതുപോലെ ചെറുള്ളിയുടെ അതായത് നമ്മുടെ ചുവന്നുള്ളിയുടെ നീരൊക്കെ ചേർത്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് നോക്കി ഒരു പ്രത്യേക മണമാണ് എന്തായാലും തയ്യാറാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞോളൂ പിന്നെ ധാരാളം ചുവന്നുള്ളിയും തേങ്ങയും ചേർക്കും തോറും നല്ല ടേസ്റ്റ് 